Deze video gaat over exponentiële afname. In deze video ga ik laten zien hoe je kunt werken met exponentiële afname en ik ga het uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden. Het eerste voorbeeld zie je hier naast me staan. Bij het aantal orang-outangs in Indonesië hoort de formule aantal is 57.000 keer 0,964 tot de macht t. En in die formule is t de tijd in jaren na 2017. En de vraag bij a is met hoeveel procent neemt het aantal orang-outangs jaarlijks af. Dus we hebben deze formule en aan de hand van die formule moeten we berekenen wat de procentuele afname is per jaar. Hoe kun je dat doen? Nou, we hebben hier te maken met een formule van exponentiële groei. En in de vorige video heb je geleerd hoe je bij zo'n formule kunt berekenen wat de toename is in procenten. Nou, hier gaat het niet over toename, het gaat over afname, maar de stappen zijn hetzelfde. Dus we gaan eerst even kijken naar de groeifactor in deze formule. En dan gaan we die groeifactor omrekenen naar een percentage. We beginnen even met de groeifactor. In de vorige video hebben we geleerd dat de groeifactor altijd onder de tijd staat. De tijd is hier de letter t. Onder de t staat 0,964. Dus dan weet je, de groeifactor is 0,964. En hadden we in de vorige video geleerd dat je eerst de groeifactor moet vermenigvuldigen met 100. Dus dan gaan we dit doen. We nemen dus die 0,964 en die doen we keer 100. En als je hem keer 100 doet, dan krijg je 96,4. Dus de uitkomst hiervan is 96,4. En nu gaan we naar de volgende stap. En de volgende stap is dat je van die 96,4 100 afhaalt. Want we waren ooit begonnen met 100%. Die 100% moeten we weer vanaf. Dus wat we nu gaan doen is dit. We nemen dus die 96,4 en die doen we min 100. Nou, dat moet je even uitrekenen met de rekenmachine. En als je dat doet, dan vind je min 3,5. Dus hieruit komt min 3,5. En dat is een percentage, dus dan is het afgenomen met 3,5%. Dat moet je wel nog even netjes noteren. Dus dan schrijf je op, hieruit komt min 3,5. En dan weten we dus, conclusie, het is een afname van 3,5%. En dan hebben we het antwoord gevonden. Dus wat hebben we gezien? Je moet dus een percentage berekenen. En dan begin je met de groeifactor. En de groeifactor staat altijd hier. Dan doe je eerst de groeifactor keer 100. Dan krijg je dit. En dan ga je daarna daar 100 van afhalen. Dan krijg je dit. En wat hier een minnetje staat, weet je, het is een afname. Het is dan een afname van 3,5%. En dan heb je het antwoord gevonden. Oké, okay, het tweede voorbeeld, vraag B. We hebben weer hetzelfde verhaaltje als net. Maar nu is de vraag bij B... Hoeveel orang-outangs waren er in 2017? Dus we hebben weer deze informatie en wij moeten bepalen hoeveel orang-outangs er waren in het jaar 2017. Hoe kun je dat doen? Nou, laten we eerst even goed kijken naar de formule. De formule staat hier. In die formule staat de letter t. En t is de tijd in jaren na 2017. Dat betekent dus dat de formule in 2017 is begonnen. Nou, het gaat hier over het jaar 2017. Dat is waar de formule begint. En dus zijn we op zoek naar het begingetal. In de vorige video hebben we het gehad over de formule van exponentiële groei. En ik heb je toen uitgelegd waar je het begingetal kunt vinden. Het begingetal is het eerste getal na de is. En als je hier kijkt, dan zie je na de is 57.000. Dan weet je, die formule begint bij 57.000. En dat is dus het aantal orang-outangs in 2017. Dat gaan we even noteren. Dus dan noteer je, het antwoord is... 57.000. Dus wat hebben we gezien? Je gaat dus kijken waar de formule begint. Hij begint bij het begingetal. En het begingetal staat altijd hier. Daar staat 57.000. En dan weet je dus hoeveel orang-outangs er waren in 2017. Oké, okay, het laatste voorbeeld, vraag C. We hebben weer hetzelfde verhaaltje als net, maar nu is de vraag bij C. Hoeveel orang-outangs zijn er nog over in 2037? Dus, we hebben weer deze formule... Die formule begint in het jaar 2017 en wij moeten berekenen hoeveel orang-outangs er nog over zijn in 2037. Hoe kun je dat doen? En nu gaan we echt aan de slag met de formule. En in de formule staat de letter t en t is de tijd in jaren na 2017. Het gaat bij ons over 2037 en dus gaan we eerst even berekenen hoeveel jaar daartussen zit. En daarvoor doe je 2037 min 2017. Dat gaan we even netjes noteren, dus dan schrijf je op. We doen 2037 min 2017. Nou, dit moet je even uitrekenen. Daaruit komt 20. Dus dit is gelijk aan 20. 
En nu weten we van 2017 naar 2037 is een periode van 20 jaar. Nou, dan gaan we even terug naar de formule. In de formule is t de tijd in jaren. Het is dus 20 jaar, dus dan weet je, op de plek van de t in de formule kan ik 20 invullen. En dat is precies wat we nu gaan doen. En als je dat doet, dan krijg je dit. De berekening wordt 57.000 keer 0,964 tot de macht 20. Nou, je vult dus in de formule op de plek van de t 20 in. Dan krijg je dus dit. En dit moet je even uitrekenen met de rekenmachine. En als je dat doet, dan krijg je... 27952,530 puntje, puntje, puntje. Als je dit met de rekenmachine berekent, komt er dit uit. En nu is de vraag, wat is hier het antwoord? Nou, het gaat hier over het aantal orang-outangs. En het aantal orang-outangs kun je alleen maar afronden op gehele. Dus je moet dit op gehele afronden. Dan staat hier comma 5. Vanwege de 5 moet je dit naar boven afronden. Dus hier krijg je een 3. Dan kun je de conclusie noteren. Dan schrijf je op... Het antwoord is, dus het zijn 27.953 orang utans. En dan heb je het antwoord gevonden. Dus wat hebben we gezien? De formule begint dus bij het jaar 2017. En bij ons gaat het over 2037. Dan bereken je even hoeveel daartussen zit. Dat is 20 jaar. En dan kun je die 20 invullen in de formule op de plek van de t. Als je dat doet, dan kom je hierop uit... Het gaat over het aantal orang-outangs. Het aantal moet je afronden op gehele. En dan vind je dit. En op deze manier kun je werken met een exponentiële afname. Vond je dit nu een handige video? Abonneer dan even op mijn kanaal. En klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je graag snel weer terug bij de volgende video van Mod with Menno.